ഓസ്കർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്രീൻ ബുക്കിന് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരം മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് നേടിയത് റാമി മലൈക്കാണ് മികച്ച നടൻ ഒലീവിയ കോൾമാൻ നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും നേടി സംവിധായകനുൾപ്പെടെ മികച്ച സംവിധായകനുൾപ്പെടെ റോമയ്ക്ക് മൂന്ന് ഓസ്കർ ലഭിച്ചു മികേശ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കറും റോമയ്ക്കാണ് Aloha. And thank you to the members of the academy. It's uh such a privilege. This is like a dream. Um Kudal vivarangalumayi Gobika Suresh news desk il nichirunu. Gobika arkokkiyana pradhana petta awardgal edokka cinemagalana kududal puraskarangal nediyathu. സനീഷ് മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ബുക്ക് എന്ന സിനിമയാണ് മികച്ച നടൻ റാമി മാലിക്കാണ് ബൊഹിമിയൻ റാപ്സഡി എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ റാമി മാലിക്കാണ് മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മികച്ച നടി ഒലീവിയ കോൾമാൻ ആണ് ദ ഫേവറേറ്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒലീവിയ കോൾമാൻ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മികച്ച സംവിധായകൻ അൽഫോൺസോ ക്യൂറോൺ ആണ് റോമയാണ് ചിത്രം മെക്സിക്കൻ ചിത്രമാണ് റോമ പത്ത് നോമിനേഷനുകളുമായി എത്തിയ റോമ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്കും വിദേശ ഭാഷയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനുമടക്കമുള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ റോമ സ്വന്തമാക്കി ആറ് നോമിനേഷനുകളുമായി എത്തിയ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രം മികച്ച സിനിമയ്ക്കടക്കം ബ്ലാക്ക് പാന്തർ മത്സരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിനും സംഗീത സംവിധാനത്തിനും അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ സ്വന്തമാക്കി നാല് പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ബൊഹിമിയൻ റാപ്സോഡി സൗണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിനും വിഷ്വൽ എഡിറ്റിങ്ങിനും സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിനും അടക്കമുള്ള നാല് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ബൊഹീമിയൻ റാപ്സോഡി എന്ന സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത് ഗ്രീൻ ബുക്ക് മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ മികച്ച സിനിമയ്ക്കടക്കം ഉള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ബൊഹീമിയൻ ഗ്രീൻ ബുക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത് തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ഗ്രീൻ ബുക്കിന് തന്നെയാണ് മികച്ച സഹനടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെഹഷല അലി ഗ്രീൻ ബുക്കിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് മികച്ച സഹനടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഗ്രീൻ ബുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച സിനിമയ്ക്കായി എട്ട് സിനിമകളാണ് അവസാനഘട്ട പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് റോമയ്ക്കും ഗ്രീൻ ബുക്കിനുമാണ് രണ്ടും വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ മെക്സിക്കോയിലെ ജീവിതമാണ് റോമ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നിലനിന്ന നിലനിന്നിരുന്ന വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ കഥ പ്രമേയമാക്കിയാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയത് മെഹർഷല അലിയും ബീഗോ മോട്ടിൻസും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് പീറ്റർ ഫെറാരിയാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ചിത്രം ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം പറയുന്നത് കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഗായകന്റെ ജീവിതം പോരാട്ടം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രമേയം പറഞ്ഞത് ഡൊണാൾഡ് ഷേർലി എന്ന ഗായകന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതകഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജാസ് പിയാനിസ്റ്റ് ആണ് ഡൊണാൾഡ് ഷേർലി ഡൊണാൾഡ് ഷേർലി അതിജീവിച്ചു വന്ന അമേരിക്കക്കാർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഗായകൻ എന്ന രീതിയിൽ പേരെടുത്തു വന്ന ഒരു കഥയാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബുക്കും റോമയും വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓസ്കർ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗ്രീൻ ബുക്ക് തന്നെ ഗ്രീൻ ബുക്കോ റോമയോ നേടും എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് രണ്ട് സിനിമകളുടെയും സിനിമകളും പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ തരത്തിൽ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ റോമയെ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രം മെക്സിക്കൻ ചിത്രമാണ് റോമ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രമായി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രീൻ ബുക്കിന് പീറ്റർ ഫെറാറി സംവിധാനം ചെയ്ത ഗ്രീൻ ബുക്കിനാണ് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോമ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്കും വിദേശ ഭാഷയ്ക്കും സംവിധായകനും അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ഗ്രീൻ ബുക്കിന് തന്നെയാണ് ബ്രാൻ ക്യൂറിയും നിക് വലയലോകയുമാണ് തിരക്കഥ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഡൊണാൾഡ് ഷേർലി ഡൊണാൾഡ് ഷേർലിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് ഒരുക്കിയത് ഗ്രീൻ ബുക്കിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ഷേർലിയുടെ മകനും ഗ്രീൻ ബുക്കിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നിലനിന്ന ജിം ക്രോ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കറുത്തവർഗക്കാരെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു ആ
ആ ചടങ്ങിൽ ഈ സാധാരണ ഓസ്കർ ചടങ്ങുകളിൽ രാഷ്ട്രീയം പ്രകടമായി പറയുക അതാത് കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയം ചില പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുക പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തവണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ വേദി സനീഷ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വേദി ആയില്ല ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം തികച്ചും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം എന്ന് തന്നെ പറയാം മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച സഹനടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മെഹേഷല അലിയാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് എന്ന സിനിമയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മെഹേഷല അലി മൂൺ ലൈറ്റിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ എത്തി ഓസ്കർ ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയത് വലിയൊരു ഓസ്കറിന്റെ വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു മികച്ച സഹനടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് റെജിന കിങ് ഇതും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് ഇഫ് ബിൽ സ്ട്രീറ്റ് കുഡ് ടോക്ക് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് റെജിന കിങ് മികച്ച സഹനടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആമി ആഡംസും എം ആർ സ്റ്റോണിനെയും ഒക്കെ പിന്തള്ളിയാണ് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം റെജിന കിങ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം അൽഫോൺസോ ഫിറോണിനാണ് റോമ എന്ന സിനിമ റോമ എന്ന ചിത്രം തിരക്കഥ സംവിധാനം ചെയ്ത് സംവിധാനം ചെയ്തതും അൽഫോൺസോ ഫിറോണാണ് ഗ്രഹണവും അൽഫോൺസോ ക്രോണാണ് വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം റൂത്ത് കാർട്ടർക്കാണ് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രം ബ്ലാക്ക് പാന്തർ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും സംഗീത സംവിധാനത്തിനുമുള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ആറ് നോമിനേഷനുകളാണ് ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന് കിട്ടിയിരുന്നത് ഓസ്കർ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ പുരസ്കാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ബുക്കിനാണ് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരം മികച്ച തിരക്കഥക്ക് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഓസ്കറുകൾ ഗ്രീൻ ബുക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട് റാമി മലേക്ക് മികച്ച നടൻ ഒലീവിയ കോൾമാൻ നടി സംവിധായകൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഓസ്കറുകൾ റോമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കറും റോമയ്ക്കാണ് വിവരങ്ങൾ ന